എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കപ്പ റോസ്റ്റും ബീഫ് ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്കൊന്നു ഇത്തവണ ഒരു പുതിയ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ളത് പോലെ തന്നെ എനിക്കും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ലെറ്റ്സ് ഗോ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കാം നമ്മള് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ അപ്പം കള്ളയപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ചിക്കൻ കറി കള്ളയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ കള്ളയപ്പത്തിന്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറി നോർമലി അത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചും ചിക്കൻ കറി വെക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാതെയും ചിക്കൻ കറി വെക്കാം ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മൂന്നിടം രണ്ട് തക്കാളി നാല് പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കാൽകപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് കറുവപ്പുട്ട കടുക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില എന്നിവയാണ് നമ്മൾ കുക്കർ ആദ്യം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ എത്രയും കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് എത്രയും കുറയ്ക്കുക ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായി കൊത്തി മുറുക്കി ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴുകി അതിനകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മുളക് പൊടി തിരുമി വെള്ളം ഒഴിക്കി എല്ലാം നല്ല തിരുമി വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഭയങ്കര കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിവതും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു മൂപ്പ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഗാർലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലൊരു ചെറിയൊരു മൂപ്പ് ഒരു നല്ല ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രാജ് സവോള വലിയ സവോള അരിഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ സവോള അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും കൂടി ഇടാം നമുക്ക് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുപ്പ് അതും കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തല കറങ്ങി വീഴുന്നു അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊടിയുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് ഉപ്പ് വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അത് പൊടിച്ചാണ് പൊടിയുപ്പാക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇതിവിടെ മൂക്ക് മൂത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയൊരു ചീനിച്ചട്ടി തീയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല മുളക് പൊടി എന്നിവ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കുക ഇത് 
ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സാക്കി നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി പച്ചമുളക് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവരെ ചിക്കൻ കറിയിൽ ആരും പരീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമായിരിക്കും ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നാടൻ ചിക്കൻ വാങ്ങിയ പോലിരിക്കും ഇത് കറി വെച്ചാൽ ഒരു മൂത്ത സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ ഒരു മൂത്ത സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനെ അതിലേക്ക് അല്ലല്ല ഓൾറെഡി ഇനി നമുക്ക് ടുമാറ്റോ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നമുക്ക് ഈ മൂത്തതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം ചൂടാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ കറി വിളമ്പുമ്പം കഷ്ണങ്ങൾ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോഴും ഫ്രൈ ആ പതുക്കെ ഒന്ന് കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഡിഷ് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം നേരത്തെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച നമുക്ക് ചിക്കണിന് അധികം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ മുകളില് 